ചന്ദന കാറ്റേ കുളിർ കൊണ്ടുവാ ചന്ദന കാറ്റേ ശാരദാംബരം ചാരു ചന്ദ്രികാധാരയിൽ മുഴുകിയിടവേ നീ അവളെ വിടുകയ അവിടെ നടന്നോട്ടെ
वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध जसो से तो निर्मा ले घर देवा पाड़म तो लेकिन टीले डा निंदा नहीं डाउडे मनुष्य <laughs> चंगाड़ी मणी चंगाड़ी नो इन नी कड़ी वो प्रश्न <laughs> मनसूटे <laughs> 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 बट 
ശുദ്ധവായിട്ട് <laughs> 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 ഇതാണോ അതിന്റെ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്റെ പൊന്നു മാമൂട്ടി ഇവിടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോ നീ ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ കറങ്ങാണെന്നല്ല എങ്ങനെയാ എവിടെയായിരുന്നു ഇതുവരെ അത് പിന്നെ വണ്ടി ഇരിച്ചത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതിനും പത്ത് മിനിറ്റാ ഇപ്പൊ തിരിച്ചിടാന്ന് ഇവിടെ അടുത്തൊരു കോളേജിൽ എത്താ പലഹാരത്തിന്റെ മണം അടിക്കാതെ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എവിടെയും പോട്ടുണ്ടാവും പാത്തൂര് കല്യാണമല്ലോ വന്നു കേട്ടു ഞാൻ ഓർത്ത് പാത്തൂരം കെട്ടിച്ച് ഇത്ര പേക്ഷക്ക് പോട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും നടക്കൂല മോനെ ഇത്തൊരു വാക്കും കൂടെ പറ നമ്മള് നടത്തും നടത്തിയിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചാ ഓ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് വിളിച്ച ഒരുത്തനും വരില്ല ഇത്ത ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ കഷ്ടം പീപ്പർ ഇടിച്ചിട്ട് സുഖം കണ്ടെത്തുന്ന ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരാളുപ മാത്രമായിരിക്കും ൂറ ൂ മണ്ണാർക്കാട്ടൊരു മലയിൽ വെച്ച 
அவள் மஞ்சு நூவின் மனசில் கோல் அடிச்சு அது பிரேமத்தின் கோல் அடிச்சு ോടി <laughs> 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 ഞാനും ദേവനും കൂടി ഒരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാണ്ടി മാളിൽ വന്നതാ ഏടാ നിന്നെ പോലത്തെ പോണ്ട എനിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ആ കുട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പ 
ഭാര്യയോട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയും നമ്മളോട് പൈസ മേടിക്കാനുള്ള ഇടപാടി നീതിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി എന്താ പറ്റിയേ മോളെ നിന്നെ കാണതായപ്പോ ഞാനത് നടന്നു ഒരാളായിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടിയതാ അയാൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് മുട്ടിയതന്നെയാണോ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോ മാറായിരുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോ ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് പോവാ ഡേറ്റ് എല്ലാം മാറിപ്പോവുകയാണല്ലോ പറ്റില്ല വിട്ടേക്കാ നമുക്ക് ഹേ വിടാനാണെങ്കിൽ പണിക്കിറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പഴയ പോലെ അല്ല എപ്പോഴും അത് ഓർമ്മ വേണം ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം ഏട്ടാ നിങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ പ്രശ്നമാവോ എന്തു പ്രശ്നം കച്ചവടത്തിൽ എന്ത് സൗഹൃദമാണ് ജയനും മോശമൊന്നുമല്ലോ എന്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ വെട്ടിയിലും പണം വരണം എന്റെ വെട്ടിലും വരണം അതാണ് എന്റെ പോളിസി എന്നാലും നമ്മൾ തലവഴിയെ കാണിക്കുന്ന വിചാരിക്കുമ്പോ തല എന്ന് പെരുക്കുക രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച ആ പെരുപ്പ് അങ്ങ് മാറും പറയട്ടെ പറ രണ്ട് ഡബിൾ ലാർ നാണം കിട്ടവനെ ഇവൻ കാണിച്ചത് ചെറ്റത്തരവ അത് ഇവന്റെ കൂടെ പറപ്പാ പക്ഷെ നീ കാണിച്ചത് തന്തയില്ലായ്മയാ ജയ ഇത് കച്ചവടമാ കച്ചവടത്തിൽ പല കളി നടക്കും അതേടാ കളിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് നീ ഇവിടെ നിന്നങ്ങാനും എണീറ്റ നിന്നെ കച്ചവടം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം താഴ്ത്തി ഞാൻ വാങ്ങും കേട്ടോ അതിനിടയിലേക്ക് എങ്ങാനും നീ കയറി വന്ന നിന്റെ ശാപം ഞാൻ പെട്ടിയിൽ വീഴ്ത്തു
എന്താണിത് ഇതൊരു മാലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടുന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ഏത് കുട്ടിയുടെ അങ്ങ് എന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നു വീണപ്പോ വാച്ചിലുടക്കിയതാ ഇത് സ്വർണോണല്ലോ ഈശ്വര ഇവൻ നല്ല തല്ലാണല്ലോ കോരിക്കൊണ്ട് നിക്കണത് നമുക്കിത് തിരിച്ചു കൊടുത്താലോ ഇതാരെന്ന് വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അവിടെ വെച്ച് ഏതോ പെൺകുട്ടികള് മേഡം പേടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നു കേട്ടു ആ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലേ അത് ആ ഫ്ലവർ ഷോപ്പിൽ ഇപ്പൊ പിള്ളേരായിക്കുള്ളു അവരോട് വെച്ച് ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റും ആദ്യായിട്ടാ ഇത്ര അടുത്ത് ഞാനൊരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഞാനും അവളും വീണപ്പോ അവളുടെ മുടിയിഴകൾ എന്റെ മുഖത്ത് തട്ടി തട്ടിയപ്പോ ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് തന്നെയല്ലേ ഞാനും പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടി ഇതുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവൂലേ പിന്നെ ഏതോ ഒരു തെണ്ടി അടങ്കാലിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെണ്ണ് കിടന്ന് ഇപ്പൊ പ്രാഗണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് എവിടെ ആയിരുന്നു ബാബു കേട്ടാ മുറു വന്ന് ഉറങ്ങാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്താ അതുകൊണ്ടാ വരാതിരുന്നത് കുഞ്ഞപ്പിയാ ആ ഇനി പോന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കെ നീ അങ്ങനെ വിഴുന്ന ആളല്ലോ കണ്ണുള്ളവരെക്കാളും ശ്രദ്ധ ആയിരുന്നല്ലോ നിനക്ക് ബ്രേക്കില്ലാത്ത ചക്രത്തിൽ പെട്ടുപോയാ വീണല്ലേ പറ്റും ഞാൻ തിരക്കിയിരുന്നു എന്താ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയിലേക്ക് മാറ്റി കേട്ടോ ഓ എത്തിയേക്കാം അല്ല എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കച്ചവടം തരക്കേടില്ല മോനായിക്ക് ബാക്കി വന്ന ടിക്കറ്റിൽ ഒരു അമ്പത് അടിച്ചു അതിന്റെ ചെലവ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞേ ആഹാ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഇന്ന് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലേ ഇല്ല മറ്റന്നാളേ ഉള്ളൂ ഒരു വെഡ്ഡിംഗ് റിസെപ്ഷൻ ഞാനെന്ന നീങ്ങ മാവൻചോട്ടിൽ സ്ഥിരം കക്ഷികളുണ്ടാവും ഓ ശരി വാവുക ഇഷ്ടമായി ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് എടുത്തോട്ടെ സോറി ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു നിസാർ യെസ് മാഡം ഇവർക്ക് ഇത് കൊടുത്തോളൂ ശരി മാം താങ്ക്സ് ഇതല്ലേ നീ പറഞ്ഞ രാജീവ് ബാംഗ്ലൂർ പാർട്ടി വിഷുയെ ഹാപ്പി മാരിഡ് ലൈഫ് നന്നതവനാണെങ്കിലും കാശ് കൊടുത്ത് ഞാനാ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഹായ് കല്യാണി ഇതാ കുട്ടിയല്ലേ ശരിയാണല്ലോ എന്താണ് 
സെയിം ഡിസൈനിൽ ഒരാൾ നിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിയില്ലേ അതിന്റെ കസിനാ ഓ യെസ് ആ നിനക്കായിരുന്നല്ല ഗിഫ്റ്റ് അതെ ആളിവിടെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിനക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി വാ ഫോട്ടോ എടുക്കാം മീനാക്ഷി അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഈശ്വരൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു കഴിവാ മണി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിരുന്നല്ലോ നമ്മളെന്തിനാ മാറണത് നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണല്ലേ ചെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ചേച്ചി ആ പാട്ടുകാരൻ ചേച്ചിയുടെ പിറകിലുണ്ട് പരിചയപ്പെടണോ വേണ്ട നമുക്ക് പോവാം അവള് പോവാല്ലേ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ബോസിന്റെ വിശുദ്ധ ബോസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഈ ആത്മാർത്ഥം നീ ആ തെറ്റിക്കണ സാധനത്തെ കാണിച്ചാ മതി എന്നാലും ബോസിന് ആത്മാർത്ഥയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു മുൻകരുതൽ നീയൊക്കെ ചായ സോഡയും കുടിക്കാൻ പോയിട്ടേ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞല്ലേ തിരിച്ചു വന്നത് ബോസെ അത് ഈ മണിച്ചേട്ടനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് മണി ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ തരണ്ടേ എടി ഇത് വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും മുമ്പ് സിഗ്നൽ ജയന്തി ദൈവമേ ദേവന്റെ ബോധം പോയാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ സുലൈമാൻകാരുടെ ടയർ വീട്ടിൽ ഒരു ബംഗാളി ഉണ്ട് ഓന്റെ ബാപ്പ ബംഗാളിൽ ആയുർവേദ ചികിത്സ നടത്തുന്ന ആളാ നാളെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കണേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കും പ്ലീസ് നീ പറയണ സത്യമാണോ ആന്നേ എന്നാ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ നീ എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്തിയാ ബംഗാളിക്ക് നന്നായിട്ട് മലയാളം അറിയാം നീ കൂടി അവന്റെ ഹിന്ദി കുഴപ്പിക്കാതിരുന്നാ മതി എന്റെ പൊന്നനിയ ഇതുകൊണ്ടും ഇത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചുവിടുന്നല്ല ഈ ബാൻഡ് തന്നെ ഞാൻ പിരിച്ചു നിന്നിരിക്കും ഉറപ്പാണ് 
ഇതുവരെ പരിപാടിക്കാൻ കലക്കറ്റടിച്ചിട്ടില്ല ഹലോ കല്യാണം ഉണ്ടോ ഹായ് കല്യാണി ഞാൻ രാജീവാണ് രാജീവ് മനസ്സിലായില്ലേ ശ്രുതിയുടെ കസിൻ ഓ സോറി എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ഷോപ്പിലുണ്ടല്ലോ ഷോപ്പിൽ വെച്ച് വേണ്ട വീട്ടിൽ പോണ വഴി ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്താ രാജീവ് കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ നേരിട്ട് പറയാം ഓക്കെ എനിക്ക് കല്യാണിയെ വിവാഹം ചെയ്താ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് കല്യാണിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെപ്പോലെ കുറവുകളുള്ളൊരു കുട്ടിയെ രാജീവിന്റെ പാരന്റ്സ് സ്വീകരിക്കോ അത് എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കല്യാണിയുടെ സമ്മത രാജീവിന്റെ ബാംഗ്ലൂര് ബിസിനസ് നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തൂടെ അല്ല അവിടെ ഭംഗിയായിട്ടാ പോകുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയാ ചെറുപ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കല്യാണിന്റെ പിരിയാൻ വിഷമാണെന്ന് അറിയാം ബാംഗ്ലൂര് എല്ലാ മാസവും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ആ സമയത്ത് കല്യാണി ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ അത് നന്നായി കല്യാണിക്ക് കൂട്ടിന് എപ്പോഴും ഒരാള് വേണം ഇവിടെ ആവുമ്പോ മീനാക്ഷി ഉണ്ടാവും രാജീവ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവൻ ബാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോ കല്യാണി ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെ അധികം ദൂരം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓടി വന്ന് കാണാലോ ആ എങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചടങ്ങ് തുടങ്ങാലേ പിന്നെന്താ ലക്ഷ്മി അമ്മയോടും കല്യാണോടും വന്നോളം പറയൂ ഇടവാദിക്കലിക്കണത്തിന്റെ നമ്മളോട് എന്താ ചോദിക്കാൻ 
പരിപാടിയൊന്നുമില്ലേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ദേവ എത്ര നാളാടങ്ങോട്ടൊക്കെ മൂന്ന് പാലും വെള്ളവും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടേ ശരി നീ എന്നിട്ട് പാലും വെള്ളം ചോദിക്കുന്നത് പാലും ചോദിച്ചാലും അബൂക്ക അതിന് വെള്ളം ചേർത്തേ തരുള്ളൂ അല്ലേ അബൂക്ക അല്ലടാ നിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ എല്ലായിടത്തും വരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഞമ്മക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാങ്കിൽ രണ്ട് വേണ്ട ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ചായക്കടയിലെ പാട്ടൊക്കെ സിനിമയിലേ കണ്ടിട്ടുള്ളു നിങ്ങൾ തകർക്കേ പറവാ ടിവാളിന് കുത്തി മലത്തിയ പുട്ടുണ്ടേ പലമാരയ്ക്കുള്ളിലൊലത്തിയ ചിക്കൻ ഇരുന്നു ചിരിക്കണ കണ്ടേ മറുനാടൻ കക്കയിറച്ചിരിപ്പുണ്ടേ ിയ നാവില് നാടൻ കപ്പലിറങ്ങണ തിപ്പടി എന്ന് ഏറ്റയാടിയെടുത്തതുമുണ്ട് ചൂണ്ടയിട്ടു പിടിച്ചതുമുണ്ട് നാവിലൊട്ടിയിരിക്കണ നാടൻ കരിമീൻ കുഴവിട്ടി നുറുക്കിയതുണ്ട് ആവിയിട്ട് പുഴുങ്ങിയതുണ്ട് നാലു നേരം ഉരുട്ടി വിടുന്ന നമ്മുടെ മുക്കാടിക്കട ഭക്ഷ്ട് അതെ പോണതൊക്കെ കൊള്ളാ ശനിയാഴ്ച പരിപാടി ഉള്ളതാ ഞങ്ങള് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ എത്തും ആണാ എന്നാ ചെല്ലി പൊക്കോ പണിയാ ഒരു യാത്ര പോണല്ലോ കൈ കാശക്കണ്ട അത്യാവശ്യം ഒന്ന് പോയോന്ന് ബാക്കി കാശനോട് ഞാൻ പരിപാടിക്കും ബാക്കി കാശല്ലേ നാട്ടിലേക്കാ കൊറേ നാളായില്ലേ പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോ വരാമേ വേറെ കേട്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ വരാവേ ഇതേപോലെ തൃത്തണ്ടായി ഞാനവർക്ക് വേണ്ടി ചത്തേനെ ഞാനും ആ പാത്തോട് ഇവിടെ പോയി ഞാനൊരു തൈ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു വെറുതെ എനിക്ക് ഉമ്മ സമ്മതിക്കില്ല എന്നിട്ട് പഠിത്തോടത്തോളൊക്കെ സൂചിയിൽ നിന്ന് ഉലുവർക്കനൊക്കെ പഠിച്ച ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി പഠിക്കുന്നത് അതിന് സൂചി നൂലും വേണ്ടേ വേണം മാമൂട്ടിക്കാ ഇവിടെ അവൻ നിന്നെ എങ്ങനെ കോർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുക ഒന്ന് പോവാൻ വേണിച്ചേട്ടാണ് എന്റെ കാലിന് ഭയങ്കര വേദന ബസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നടന്നാ ഞാൻ വന്നത് കാല അപ്പടി നീര് വെച്ചേക്കുവാ ഞാൻ അല്ല എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യും ഇത് കൊറച്ച് പപ്പടവാ എന്തായാലും വീട്ടിലേക്ക് പോവല്ലേ അവരും അറിയട്ടെ ഇത്തരം പപ്പടത്തിന്റെ രുചി മനു ദേവാ പിടിച്ചു ഇത് മണിക്ക് അല്ലിത നിങ്ങൾ കുഴക്കടൊരു മിഷൻ പിടിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ കൊച്ചിനെ വെറുതെ ഈട്ട് വിഷമിക്കുന്നു ആ കുന്നനാളത്തിൽ എത്ര കൊഴിച്ചാലും പാത്തു കൊഴിക്കുന്നവരെ ആവുന്നില്ലടാ മണി പാത്തു കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടി കൊഴിച്ച് മാവുണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം ഉണ്ടല്ലോ അത് തിളച്ച് എന്നെ ഇട്ടാണ്ടല്ലോ ഭീമിന്റെ വരുന്നത് വരവുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ അല്ലെ പാത്തു പണി കൊഴപ്പും കന്നിപ്പാളെങ്കിലേവാ എനിക്ക് ഗ്യാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പപ്പടം കഴിക്കുന്ന പ്രത്യേകം ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞേക്കണേ നിങ്ങളിതുവരെ പോയില്ലേ ബോസ് 
എന്താ പോണില്ലേ ഞങ്ങള് പോവാൻ തുടങ്ങുമ്പോ റുക്കിയാത്തോടെ ഞങ്ങള് ഈ പപ്പടം ഏൽപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ത് ചേച്ചി വന്നപ്പോ ഈ പപ്പടം കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെട്ട പോയത് ആണാ റുക്കിയാത്തറ സ്നേഹം കാണുമ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇത്താത്തരം ഏൽപ്പിച്ചാൻ തോന്നി പോവും അതെ ഈ പപ്പടത്തിന് പോലും ഇത്താത്തര സ്നേഹം ഉണ്ട് നമ്മുടെ യോഗ അല്ലാണ്ട് എന്താ അതെ നല്ല യോഗ ഇതൊക്കെ വറുത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നോട്ടോ ചെല്ല് വരെ ചെല്ല് അപ്പൊ എന്തോ ഞാൻ കൂടി പപ്പടം കാച്ചു പപ്പടങ്ങൾ എന്റെ അമ്മ കിട്ടില്ല സാനടാ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ എന്താ ബാക്കിയൊക്കെ സൂപ്പറാ അതെ പുളിങ്കൊമ്പ എന്തായാലും എന്താ നമുക്കൊന്ന് മുട്ടിയാലോ എന്ത് കുഴപ്പം കെട്ടാനൊന്നല്ലോ മുട്ട കിട്ടിയ ഊട്ടി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എങ്ങനെയുണ്ട് മീനാക്ഷി ചേച്ചി സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മേ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കല്യാണ കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ആലോചിക്കുന്നത് കെട്ടിയാ പോരെ ആര് കനകത്തിന് കനകത്തിന് നീ കെട്ടിയാ മതി അതിനെ അവള് നിന്നെയല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേ കേട്ടോ കനകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് എടാ നിക്കടെ മണിയേ വേണങ്ങിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച് സത്യം പറയൂ എന്നൊക്കെ ആ പെണ്ണിനോട് ഇഷ്ടമില്ല ഏത് പെണ്ണ് നീ ആ മാളിൽ ഇടിച്ചിട്ടാ പെണ്ണ് പ്രളയം വന്ന പിന്നെ കര കയ്യേറിയവരൊക്കെ വീട് പുഴയെ തന്നെ വല്ലതും കിട്ടിയടാ തീമിങ്ങലത്തിന് കിട്ടിയിട്ട് എന്താ വേണ ആരെ വെച്ചേക്ക അവന്റെ പുച്ഛം കണ്ട നമ്മള് കലാകാരന്മാരായത് കൊണ്ടാടാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു വന്നാലും ഇപ്പൊ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്ന് ചോദിക്കും മോളെ പഠിത്തൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കണു നന്നായി നടക്കണു നന്നായി പഠിക്കണ കേട്ടോ ദേവൂട്ടി ചേച്ചിയോടും അമ്മയോടും കുസൃതി കാണിക്കാറുണ്ടോ നീ സത്യം ഇവള് നല്ല കുട്ടിയല്ലേ അതെ നിന്റെ ദേവേട്ടന് ദേവ് ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദേവ് ഒരു തിരിച്ചു തന്നെ ആലോചിക്കട്ടെ നീ ആലോചിച്ചോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പുഴച്ചാടി ഒത്തിരി പറക്കും അവിടെ കുളിക്കാറൊന്നും ഞങ്ങള് നിർബന്ധിച്ച ഇടക്കൊന്ന് കുളിക്കും അമ്മേ 
അമ്മ മാമന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരിക്ക ഇപ്പൊ വരും എന്താ അവിടെ വിശേഷിച്ച് ശോഭേജിക്ക് ഒരു ആലോചന വന്നിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം അറിയാൻ പോയതാ എങ്ങനെ <laughs> 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 നല്ല രസമല്ല അവിടെ അടിപൊളിയാ അല്ല മാമന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താ അമ്മേ ഓ അവർക്ക് ആവശ്യം സ്ത്രീധനായിട്ട് കുറച്ച് പണ പെണ്ണിനെ ഒന്നുമല്ല മണി വന്നില്ലേ കൂടെ നീ വാ വല്ലതും കഴിക്ക എന്തൊരാർത്തി പിടിച്ച തീറ്റിയാടോ അത് നീ അവിടെ പട്ടിണി എടുക്കായിരുന്നോ അവിടെ മിക്കപ്പോഴും ഹോട്ടലിൽ നല്ല ഭക്ഷണം പിന്നെ റൂമിലെ ഭക്ഷണത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു രുചി ഉണ്ടാവില്ല എന്തേത് അത് തിന്നോക്കട എന്താന്ന് കണ്ണണ്ടൂടെ അമ്മേ കനകം മൂലം കാമനി മൂലം കലഹം പലവിധം മുലകിൽ ഇത് അവളെ കുറിച്ചാ അമ്മ ഇത് പോരും കൂടി ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ ഒക്കെ സർവന്റാവുന്ന തോന്നണത് ഞങ്ങൾക്കിടക്ക് ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ഇത്തക്കും ഭയങ്കര ചെലവല്ലേ എന്ത് ചെലവ് പപ്പടത്തിന് മാവ് കഴിച്ചപ്പോഴേ കുറച്ച് മാവ് മിച്ചം വന്നു ഞമ്മള് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് സ്പെഷ്യൽ പലഹാരം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഉച്ചൂണ് <laughs> 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 ഹലോ ഇല്ലില്ല ഇറങ്ങി 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 ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഓട്ടോ അല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് ടാങ്ക് അടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഫോൺ കെട്ടിയാലേ എനിക്ക് വണ്ടി കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെല്ലാം കയറി ഇവന്മാരിറങ്ങണില്ലേ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ ഞാനിവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഈ മുറിക്കുള്ളി ഇവന്മാര് പുറത്തിറങ്ങില്ലേ
ോ <laughs> ഹലോ ഹലോ ചെ ഹലോ നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ള കലാസ്നേഹികളെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഓൾ ഡി സ്കോൾഡിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കി തന്ന ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹി കമ്മിറ്റികൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി ക്ഷമിക്കണം കല്യാണ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞാൻ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ വിവാഹിതയാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് അനുജത്തി എന്താ താനത്തിന്റെ പേര് കല്യാണി മാധവിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോറി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇടയ്ക്കാണ് ഓൾ ഡി ഗോൾഡ് ാണ് തീരുമാനിച്ചത് ആളറിയിക്കാതെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തി എന്താ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം രാശിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞത് എന്ത് കാര്യം ഈ കല്യാണം നടന്നാൽ ഇവർക്ക് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് വലിയ ദോഷമുണ്ടെന്ന് വിവാഹ ജീവിതം പാടില്ല വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ചെറുക്കൻ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി അവൻ 
എന്റെ അമ്മാവനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എത്ര വലിയ മുഹൂർത്തം നോക്കിയാലും ഇനി അവന്റെ കല്യാണം നടക്കില്ല ആരുടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വിടവിഴാൻ പാടില്ല വീണ അതിൽ ചവിട്ടിയ എന്റെ ചങ്കു പോലും ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണു നേരിട്ടോളൂ അയാളെ കെട്ടിയാൽ എന്റെ ജീവിത ഇരട്ടിലാവാം നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വിളിച്ച് അത് മതി ഈ കല്യാണിക്ക് അയാളെ ഞാൻ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിനോടൊപ്പം എന്റെ ആയുസ് ഞാൻ ജീവിച്ചു തീർക്കേണ്ടി വന്നത് അതോർത്തപ്പോ ഇന്നലെ നടന്നതൊക്കെ ഒരു ദൈവ നിയോഗം പോലെ തോന്നുന്നു ആ സന്തോഷത്തോടെ ഇന്നലെ നന്നായി ഉറങ്ങി രാവിലെ മുതൽ സേതോട്ടിന് ആരൊക്കെയോ ഫോണിൽ വിളിക്കുക എന്തിനാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോളുടെ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊന്ന് കുളിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടോ ഏട്ടനോടൊരു കാര്യം പറയോ എന്താ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ മാത്രം മതി മറ്റൊരാലോചന ഏട്ടത്തിയമ്മ പറയണം ഏട്ടനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കണം അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം പിന്നെ ഇന്ന് മോൾ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട കേട്ടോ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞാനാ പെണ്ണിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയായിരുന്നടാ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റൂലടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്ത് അല്ല ഈ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ കല്യാണം മുടങ്ങി കഴിയുമ്പോ അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയും അപ്പൊ ഒരു കിളവും വന്നിട്ട് പറയും ആരാണ് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി നിന്നെ നോക്കും ആ സമയം അവളുടെ തല്ലാൻ വന്ന ചേട്ടൻ വന്ന് 
നിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറയും ദേവാ നീ എന്റെ പെങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം പിന്നെ നീയോ അവൻ കൂടി സ്റ്റേജിൽ ഡ്യൂറ്റായി ആട്ടോയി പാട്ടായി ഹണിമൂണായി സുഖിച്ച എത്ര വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കുട്ടി കുട്ടിയല്ല കല്യാണി കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് ഏത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലും കരയാം ആരും കാണാതെ പക്ഷെ ഇന്നലെ കല്യാണിക്കോ നിന്റെ സെന്റി കേട്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്കെന്താ ഗുണമുള്ളത് സാധാരണ ആൾക്കാർ സെന്റി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ എടുത്തിട്ട് വന്നാൽ അടിച്ചു തീർക്കും ഇതുവരെ കട്ടൻ ചായം കുടിച്ചിട്ട് എന്ത് സെന്റി മരിച്ചു അല്ല ഇതെന്താ പരിപാടി കടയിൽ പോണം നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കാലോ ആ അതേ നടക്കുള്ളൂ നിനക്കൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലാകാൻ വഴിയില്ല നോ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ആളെ എനിക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ദേവൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പാടാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒരേ ടീം ആണല്ലേ ഞാൻ കരുതി കല്യാണി ഇന്ന് ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അതെന്താ ഇന്നലത്തെ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്നും റിക്കവറി ആകാൻ സമയം എടുക്കില്ലേ വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നമുക്കാവില്ലല്ലോ സംഭവിച്ചതെല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് അപ്പൊ ബോധ്യായി എന്താ ദേവന് പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി പറയാനല്ല ഒരു സാധനം തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്ത് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിയേ നീട്ടൂന്നേ എന്താ ഇത് തുറക്ക് ആഹാ ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഞാൻ ഇത് നോക്കാത്ത സ്ഥലവും ഇല്ല അപ്പോ അന്നെ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിടിച്ചിട്ടത് സോറി ഒരാഗ്രഹം കൊണ്ട് സ്കേറ്റിംഗ് ഷൂവിൽ കയറിയതാ സുഹൃത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയും തെറ്റിയപ്പോ എല്ലാം കൈവിട്ടുപോയി കൂട്ടിയിടിയിൽ കയ്യിൽ അടക്കിയതാ അന്ന് പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് പോലെ ഞാൻ തിരികെ തരണമെന്ന് കരുതിയതാ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും സാരല്ല എന്തായാലും തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത് കാണാതായപ്പോ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ ഇതെന്റെ ഏട്ടൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാ ഇതിന്റെ ലോക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച രണ്ട് പാർട്ടാവും അതിലൊന്ന് ലൈഫ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ പിന്നില് ചെറിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അയ്യോ അബദ്ധമായോ ഏ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസമല്ലേ നമുക്ക് വലുത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തോടെയും ജനിച്ചവർ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ എത്ര പോസിറ്റീവായി ജീവിതത്തെ കാണുന്നത് അത് ചിന്തിച്ചപ്പോ വീട്ടിലിരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഇത് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമായത് ദേവന് ചായയോ കോഫിയോ കോഫി മതി പക്ഷെ പിന്നീടാവോ ശരി ഇറങ്ങട്ടെ ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട് ശരി എന്നാ ഓക്കെ താങ്ക് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓട്ടോറിക്ഷ കയറി ഒറ്റ പോക്കാ നീ വിളി ഞാനൊരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് വരാം വേവനോട്ടോ ഒരു ലോട്ട് തരിക അടിക്കണതേ അടിക്കണ ലോട്ട് ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു അയ്യായിരം അടിച്ചാണല്ല അതടിച്ച് തീർത്തു
എത്രയായിട്ടാ അമ്പത് ഞാനൊന്ന് കല്യാണിനെ കണ്ടു കല്യാണിയുടെ ഷോപ്പിൽ പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ ചെയിൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതിനാണ് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം അതല്ലടാ കല്യാണിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു എന്നോട് അവള് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കും എന്തോ എനർജി കിട്ടിയ പോലെ അല്ലെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ ആരെങ്കിലും നിന്റെ വിളിക്കൂട്ടോ അല്ല പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കോഫി കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കുടിച്ചാ പിന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനാ അതാവുമ്പോ ഒരു തവണ കൂടി കാണാലോ എന്റെ ദേവ ഒരു കാര്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാം നീ അവളെ ഓർത്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന വെറുതെയാണ് എടാ എനിക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കെട്ടണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് അറിയാവുന്നതല്ലേ പോടാ നിനക്ക് അസൂയ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടടാ പിന്നെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണം എന്നാലെ ഈ മരിച്ചത് കൂട്ടിക്കോ എടാ ബംഗാളി നാട്ടിൽ പോവാ എനക്ക് മരുന്ന് വേണ്ടേ ആ വന്ന് കേറ് ദേവാ പോരാട്ടാ ാണ് സൂപ്പർ ഒരു പോറ്റിൽ എണ്ണായിരം രൂപ നോ ബാർഗി കൊടുക്കടാ ഞങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ കൊടു ഇത് മൂവായിരം ഉണ്ട് ബാക്കി സാധനം തന്നിട്ട് ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സുഗന്ധാണ് ആ പോണത് ഹായ് കല്യാണി ആരാ ഞാൻ മാണി ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡിൽ കിട്ടാറിഷ്ടാ ഓ ദേവന്റെ ഫ്രണ്ടാ ദേവനുണ്ടോ കൂടെ ഇല്ല ഞാനിവിടെ കടയിൽ വന്നതാ ദേവൻ കല്യാണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വന്നിരുന്നല്ലേ അതെ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് മുതൽ അവൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില അതെന്താ കാഴ്ചയുള്ളവര് സൗന്ദര്യം കണ്ടല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ദേവനും കല്യാണിയൊക്കെ മനസ്സ് കൊണ്ടല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അന്നൊരു കോഫി പോലും കുടിക്കാതെ ദേവൻ പോയത് അതൊക്കെ ഇനി ആവാലോ എവിടെയാ ദേവൻ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ക്യാമ്പില് ആഹാ അപ്പൊ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നല്ല ശബ്ദാ ദേവന്റെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നോക്കിക്കൂടെ ഞങ്ങളും പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പോവൂല അതെന്താ ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുടെ ചോറ് അവന്റെ ശബ്ദം അവനറിയാ അതാ കല്യാണി ഞാൻ എന്നാ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുവാ ശരി മണി ആ ദേവനോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണേ പറയാട്ടോ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമായത് ഇതാ 
தள்ள 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 എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും നക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മരുന്നിന് പോലും പെണ്ണ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബോസ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയത് ഇതെങ്ങനെ ശരിയാവും കിട്ടിയ കാര്യത്തെ പറ്റി പറയരുതാ അതെന്താ ബോസെ അതോ അതൊരു കഥയാ മക്കളെ യ്യോ പാലെടുക്കാൻ മറന്നു പോയേ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ മുല്ലപ്പോയി നോക്കിയ സമയം എങ്ങനെ അറിയാന് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി എന്നെക്കാലും എടുക്കോണല്ലേ എന്തിനാണ് കരയണത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കരച്ചിനെടുത്തിട്ട് ആപ്പിളൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ നോക്ക് അതെ എന്താണ് സിനിമയിലെ പോലെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പോന്നേ വാ സത്യമായിട്ടും ഇന്ദു അന്ന് കരുതിട്ടാ പിന്നെ എന്നാലും ടളിയാ ഇത്ര ആക്രമണം വേണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ഒരു രസം അല്ലേ എന്ത് രസം ഒരു രസവും ഇല്ല രണ്ടിന്റെ മോന്തോ ഒരുപോലെ ഇരിക്കണത് അയ്യോ ദേവന്നാ മരം കുത്തി അതാര് ബോസെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ അളിയൻ അതെ അവൻ വന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞേക്കും എന്റെ ഹരിയേട്ടന് ഇപ്പൊ തോന്നി ഈ സംശയം ഉണ്ടല്ലോ ആ സംശയം വെച്ചെടുത്ത അടിക്കില്ല പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ലോട്ടറി ആ എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയോടെ ഒന്ന് എടുത്തേക്കാം ഇതാ ദേവന്റെ ലോട്ടറി കട ഇവിടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കാണാൻ വന്നതാ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുക വെറുതെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇവിടെ അടുത്ത ദേവന്റെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കോഫിയുടെ കടം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് വീട്ടിലേക്കാന്ന് വെച്ചു എങ്കില് നമുക്ക് അബുഖാന്റെ കടയെന്നായാലോ ആയിക്കോട്ടെ
കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരല്ലേ കല്യാണി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ആളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചതായി അറിയോ ഉണ്ടല്ലോ അതാരെ എന്നെ ബോളിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ദേവ നിന്റെ പെങ്ങളുട്ടിയാ അല്ലേക്ക എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഈ മോക്ക് കണ്ണു കാണാഞ്ഞപ്പ ഞമ്മളോർത്ത് നിന്റെ ആ പെങ്ങളുകുട്ടി ആയിരിക്കുന്നു ദേവന്റെ സിസ്റ്ററും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അതിലൊരാള് നമ്മുടെ ടീമാ ഏറ്റവും ഇളവളെ ദൈവം തുടച്ചു ഒരു സർജറി നടത്താനുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് ലോകം കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടാവും മീനാക്ഷിയോട് ഇടയ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ
நாமும் ஹிமகணமுடலாக பெய்யும் நம்மிலாத்மராகும் ബംഗാളിയുടെ ഗുളിക വലിച്ചിട്ടാ ആണോ ഈശ്വരാ ഇത് ശുദ്ധമായ സ്വസ്കിയാലോ എടാ ഇതിനുള്ള ചെലവേ ഞങ്ങളുടെ വക ഉണ്ട് ഇട്ടാ ശരിയടാ താങ്ക് യു ഡാ മണി എടാ മണി എഴുന്നേക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളിക്കണു നിനക്കത്ത് വെള്ളം വേണോ അല്ലടാ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഞാനാണ് മരുന്ന് കഴിച്ച് പിന്നെ സുഖം ഇട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ണടച്ച അവളാടാ മനസ്സില് ദൈവമേ കണ്ണ് കാണാത്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ അവളുടെ ഏത് മുഖോടുള്ളത് കല്യാണിയെ കുറെ നേരമായി ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അവള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലടാ ഫോൺ വല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയാലോ മണി എവിടെ കല്യാണിന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ നിനക്ക് തപ്പരാ എന്താ എന്റെ ദേവ എനിക്ക് പോയി ഈ പാതിരാത്രിക്ക് എന്താ അവളുടെ ഇടിയഞ്ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തല്ലുകൊള്ളാൻ നീ കണ്ടതല്ലേ കല്യാണം മുടങ്ങി എന്നത്തെ അയാളുടെ പെർഫോമൻസ് ഇനി ഈ സമയത്ത് അവിടെ ചെന്ന് കയറിയാലും നിനക്ക് അവളെയും കാണാൻ പറ്റില്ല അവക്ക് നിന്നെയും കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്തിനാ പറ്റും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും നീ എന്റെ കൂടി ഇപ്പൊ വരണം മണി എന്തായാലും ഒറ്റ കയ്യിലുള്ള ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ആ മാമൂട്ടിന് ഒന്ന് എടാ മാമൂട്ടി നീ ഏ ബോസിനും കൂടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വാ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് വാ എന്തൊക്കെ ആവോ എന്തോ ുണ്ട് <laughs> ഏവാ 
ഞങ്ങളെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയതാ ഈ നേരത്തോ അല്ല വന്നവിടെ ഒരു സിനിമ കണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇതുപോലത്തെ ഭംഗിയുള്ള പരിപാടി ഇനിയും വിളിക്കണോട്ടാ അവന്റെ പോക്ക് കണ്ടില്ലേ വല്ല മൈൻഡ് ഉണ്ടാ നോക്കി ആ അതേടാ നല്ല ഗുഡ്ഡാരുന്നല്ലേ രാത്രി ഇഞ്ചോടിഞ്ച ഇടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് നിന്റെ ഒറ്റ കോള ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെ അല്ലട പഹയാ നിന്നെ ആരും മമ്മൂട്ടി എന്ന് വിളിക്കാത്തത് ഓഹ് ഇന്ദു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമാവോ ജന്തുവാ ജന്തു നിന്റെ തന്താ ായിരുന്നു <laughs> അതിന് ചെറിയൊരു 
എങ്കിൽ റെഡിയായിരുന്നോളൂ ഈ മാസം അവസാനം നാട്ടിലെ ഉത്സവം എന്നാൽ കിടന്നോളൂ ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്റെ പോരുന്നില്ലേ ചേലിൽ പൂങ്കോടി പാവും ചുറ്റി നീല്ലേ പൂരം കാണാൻ കാവിൽ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്റെ പോരുന്നില്ലേ ചേലിൽ പൂങ്കോടി പാവും ചുറ്റി നീല്ലേ പൂരം കാണാൻ കാവടിയാടുന്ന കൺകോണിൽ മഷിയിട്ട് കാലിൽ തൊലുസിട്ട് ും നേരത്ത് കാണാൻ പോരുന്നില്ലേ കാവിൽ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്ത് പോരുന്നില്ലേ ജയിലിൽ പൂങ്കോടി പാകം ചുറ്റി നീല് പൂരം കാണാ കണ്ണാടി കരിമഷിയും വാങ്ങാം ചിരുതേ കാവിൽ ചെന്നാ ഒരു ചിറകായിട്ട് കളി തിരിയോതിട്ട് കൂടെ പോരാം ഞാനും പൊന്മണി മാലയും പലഹാര കൂട്ടവും നിറയെ നിന്നയിൽ തന്നിടാം ഞാൻ ചെമ്പട താളമായി ചുടുനെഞ്ചം തുള്ളണ് പെണ്ണെ നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ കാവിൽ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ടെ നീ എന്റെ വീരന്മാർ നിരനിരയായി നിന്നാൽ അതിനോളം ചന്തം എന്തോ പെരുവനമുണ്ടെങ്കിൽ പെരുകണമേളത്തിൽ ആവേശം വാനത്തോളം ദൈവവും ഭൂതനും കരിവേല കൂട്ടവും ഉയരും താളത്തിൽ വന്നെത്തുന്നേ ചെന്തമി ചിന്താടും കരകാട്ടച്ചോടുകൾ കാണാൻ പോരുന്നില്ലേ കാവിൽ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്റെ ഉത്സവം കൂടാനായിരുന്നു ഉത്സവം നീ എന്താ പറയുന്നത് അതെ കേട്ടോ ആ ബാൻഡിൽ ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ 
കൈയും പിടിച്ചിറക്കരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതേക്കടി ഞാൻ ഇതൊന്നും അറിയില്ല എന്നാണോ നീ കരുതിയത് എല്ലാവരും കൂടെ ലാളിച്ച് ഭക്ഷണാക്കിക്കോ ഇവിടെ ഒത്തിയാ ഇവക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂട്ട ഈ കുടുംബം കൂടി ഇരുട്ടിലാക്കണോ നിറയട്ടോ അവളെ എനിക്ക് നീ കാണണ്ടതിന് എനിക്കറിയാം എന്താ നടക്കുന്നെന്ന് കുട്ടി കല്യാണം മോളെ മുടി ചാത്തു വയ്ക്കോ മോളെ ഒത്തു കൊറേ നേരം നീ സെന്റ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിട്ട് നീ എന്നെ കരയിപ്പിച്ച് കൊല്ലോ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല വേറെ നിന്റെ മുഖം കണ്ട അങ്ങനെ പറയൂല്ലോ നീ കാര്യം എന്താന്ന് പറയണ മുഖം മറച്ച ദുഃഖം മറക്കാൻ പറ്റോ അതൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ എട കല്യാണി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് അതാണ് ആ കാര്യം എടാ അത് ആദ്യത്തെ ആ ബഹളമൊക്കെ കഴിയുമ്പോ അവള് നിന്നെ വിളിക്കും നീ വെയിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ചേച്ചി ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയോ ദേവന്റെ ഒരു വിവരം അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ മോള് അന്ന് ഒരുപാട് തല്ലിയിട്ട് എന്തോരം വേദനിച്ച് ഉണ്ടാവും ദേവന് ഞാൻ ദേവൻ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസമായി അവിടെയും ചെല്ലാറില്ലാന്ന് നമുക്ക് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കാം അത് വേണ്ട ഇനി പിടിക്കപ്പെട്ട ഏട്ട മോളെ എന്തേലും ചെയ്യും ഫോണൊന്ന് തപ്പിയെടുത്ത് തരുവോ അത് ചേട്ടൻ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ചേച്ചി കഴിക്കാൻ വാ ഞാൻ എന്തേലും വഴി ഉണ്ടാക്കാം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാനില്ലടാ ഇനി വരാതിരിക്കോ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചേനെ നിന്റെ മട്ട വാങ്ങാണ്ടാതൊന്നും നീ കണ്ണേറിച്ച് കല്യാണിനെ കാണാൻ പോണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാറില്ലെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ടാ നിനക്ക് കാഴ്ചയിലെന്ന് പറയണ കള്ളോണെന്ന് ഡാമാണി നീ ഈശ്വരനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കാണാൻ പറ്റോ കാണണമെങ്കിലേ എന്നെയും കല്യാണിയും പോലെ ആവണം ആ മര്യാദയ്ക്കിരിക്കണം എന്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് പോടാ പിന്നെ നീ പറ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് അതിപ്പോ എനിക്കറിയാമല്ല ഈശ്വരനെ കാണണമെങ്കിലേ ആദ്യം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കണം ആ ഇരുട്ടിൽ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ എത്തും ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഈശ്വരൻ ഒരു രൂപമല്ല അതൊരു ഫീലാ ഈ മഞ്ഞുതുള്ളി നെറ്റി വീഴുമ്പോ നനുത്ത ഒരു കുളിരില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഫീൽ
എവിടേക്കാ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ചേച്ചിയുടെ പിറന്നാളല്ലേ ഏട്ടാ അമ്പലത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ ഞാനും വരാം സാരല്ലേ ഏട്ടാ ഞങ്ങൾ കാർപ്പോളാം വേണ്ട എന്റെ വണ്ടിയിൽ പോവാ വാ കല്യാണി വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണതാ ബുദ്ധി അവളുടെ ആ ചേട്ടൻ തണ്ടി കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഞാനിപ്പോ എത്തും നിങ്ങൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താ മതി ചേച്ചി ദേവേട്ടനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അയ്യോ ഒരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു പോകുന്ന വഴിയാ അവിടെ വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ കയറ്റിയത് കുഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ മതി ഓട്ടോ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്
കല്യാണി ഇനി ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുതട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കില് മോളെ ഇനി അതി സമയം ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട പൊയ്ക്കോളെ പോയിരുന്നോ ഇല്ലയോ ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചിട്ട പാല നീ ഇത് കഴിക്ക് ഒടുവിനും ചതവിനും ഒക്കെ നല്ലതാ നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട പോയി തിരിച്ചു കിട്ടോ നീ പാല് ഓടിക്ക് എല്ലാത്തിനും വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ ശോഭയോട് ഞാൻ ഇനി എന്ത് പറയും ബോസിനോട് വിക്സ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാവം രാത്രി തന്നെ കൊണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു നീ ഇരിക്കട്ട കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നോ അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ 
ഏറ്റവും <laughs> 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 എന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ എണ്ണി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത എന്നെ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ ഏട്ടന്മാര് എന്നാ സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ചലിക്കുന്ന പാവകണക്ക് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദേവന ആ സ്നേഹം ആ കരുത് അതെത്ര കോടി മുടക്കിയാലും എന്റെ ഏട്ടൻ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ദേവനെന്നല്ല ഒരാളുടെയും കൂടെ ഈ കല്യാണി പോവില്ല ഇനി എൻജോയായിട്ട് ആ പാവത്തെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കരുത് ആ രാത്രി ആരോടും പറയാതെ ദേവനെ കാണാൻ പോയതിന് ജയേട്ടൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ജയേട്ടൻ കരുതുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഏട്ടൻ പുറത്തു പോയ ദിവസം ദേവനെ കാണാൻ ഞാൻ പോയി പോ ഇതിലും വലിയ പണി അവന് കൊടുക്കാനില്ല നിന്നെ പൊക്കിയാലും അവന് ഓപ്പറേഷനുള്ള കാശ് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും മണിയെ മണിയെ എന്റെ ക്യാഷ് 
എന്റെ കാശ് പോയാൽ മണിയെ മണി മണി എനിക്കറിയാത്ത വഴിയല്ലോ നീ പോയിക്കോ ശരിയടാ ഹലോ പറടാ
എടാ ദേവ നീ ആര് രക്ഷകനാ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് യോഗ്യതയുടെ അവനുള്ളത് നിന്നെ കൊല്ലാൻ നടക്കണമല്ലേ അവൻ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതൊന്നും ഓർത്തില്ല നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഇവനെ എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കാൻ പോണില്ല ഒന്നും ഇണ്ടായിരിക്കണ ഒരു ജീവൻ റോട്ടിക്കിടന്ന് പടയുമ്പോ കണ്ണുള്ളവര് പോലും കാണാതെ പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് അവൻ ചെയ്ത പുണ്യപ്രവൃത്തി തന്നെ എടാ ദേവ നീ ചെയ്താ ശരി അവരുടെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിച്ച ഞങ്ങളുടെ ദേവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില നിങ്ങളുടെ മോൻ എന്തായി കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവൻ വേണ്ടി വന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മോനെ രക്ഷിക്കാൻ കത്തിക്കിട്ട് പറയും ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്വഞ്ചർ ഇത്ര സീരിയസ് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രാക്ചേഴ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കുറച്ചധികം ബ്ലഡ് പോയിട്ടുണ്ട് ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം റൂമിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി എന്തിനാ വിടെ പ്പുകളെ പണക്കിയിട്ട് ഒരു ജീവിതം വേണ്ടെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിച്ചത് പക്ഷെ നിന്റെ ഏട്ടൻ ഒരിക്കലും എന്നെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല അവരുടെ സമൂഹത്തോടു കൂടി ഒരു ജീവിതം അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മുതൽ ആഗ്രഹിക്കരുന്ന ദാനം കിട്ടിയ പോലും അനുഭവിക്കാൻ യോഗം ഉണ്ടാവില്ല ഒമ്പതടകണ്ണ ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്റെ പോരുന്നില്ലേ ചേലിൽ പൂങ്കോടി പാവം ചുറ്റി നീയില്ലേ പൂരം കാണാൻ കാവിൽ പഞ്ചാരി മേളം കേട്ട് നീ എന്റെ പോരുന്നില്ലേ ചേലിൽ പൂങ്കോടി പാവം ചുറ്റി നീയില്ലേ പൂരം കാണാൻ കാവടിയാടുന്ന കൺകോണിൽ മഷിയിട്ട് കാലിൽ തൊലിസിട്ട് 
விளையாடும் நேரத்து காணான் போரும் இல்லே காதில் பஞ்சாரி மேளம் கேட்டே நீ எந்து போரும் இல்லே ஜெயிலில் பூங்கோடி பாரும் சுற்றி ஜாதி மேளம் கேட்டே நீ 